siamo in Molise, nella provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo. Rocca sicura, questa cittadina è raccolta sul bordo di un costone di roccia. Longitudinalmente distesa, svetta un campanile che oltre a segnare le ore della cittadina molisana è il residuo di un antico castello, che anticamente doveva essere posto sulla zona più alta del paese. è immerso in una cornice naturalistica tra vallate e colline che mostrano tutta la loro bellezza al mutare delle stagioni Fulcro della cittadina è la piazza dove ha sede il potere spirituale e quello temporale o politico del paese di Roccasicura Rocca Sicura si trova tra il comune di Carovilli e il comune di Forli del Sannio, dista dalla provincia di Sernia come città 30 km, a un'altitudine di 700 metri sul livello del mare e eh, attualmente conta eh, ad oggi un numero di 583 eh, abitanti. Apparentemente il suo nome potrebbe essere interpretato come fortezza o luogo sicuro. In effetti ha subito cambiamenti nel corso del tempo, da Rocca Siconis, Rocca Ciconia, Rocca Cicuta e infine Rocca Sicura. Inizialmente era chiamata Rocca Siconis, dopo successivamente fu chiamata Rocca Ciconia e eh, siccome ci fu un'epidemia di peste, eh, Rocca Sicusa rimase eh, completamente immune eh, da questa epidemia e da allora fu eh, chiamato Rocca Sicura come, eh, sicu come eh, posto sicuro in quell'occasione. Da Piazza Municipio si snodano varie strade, via Castello che conduce il visitatore al punto più alto della cittadina da cui si dominano le vallate, i tetti di Rocca Sicura e le viuzze. Via San Rocco che arriva alla parte più antica della cittadina e via San Leonardo che attraversandola è possibile trovare ancora alcuni antichi resti dell'antica città. La piazza è comunque fulcro di storia, dei carafa e devoli, come si può ben notare sia dallo stemma sul portale baronale che dal particolare stemma sulla parte esterna della navata destra della chiesa di San Leonardo, tra due archi. La chiesa di San Leonardo, infatti, è una dei fiori all'occhiello di questa ricca, seppur piccola, cittadina del Molisano.
Prima di entrare in chiesa sul lato sinistro è stato posto un cippo funerario con una iscrizione che è testimone più concreta di una civiltà che già nell'antichità si insediò in queste terre. Il cippo funerario romano è del secondo secolo d.C. ed è dedicato ad una bambina morta prematuramente. Ma ritorniamo alla chiesa di San Leonardo. Sul portale una iscrizione. Ec est portes orationes oratio aperietur. Seguita da una data, 9 maggio 1563. E in questa data si aprì al culto la chiesa che nel periodo antecedente era un ex granaio appartenuto ai baroni. È infatti facile da notare la forma quadrata che essa ancora oggi conserva con la sola aggiunta sulla parte sinistra di una navata, per cui è stato poi costruito il campanile. All'interno la chiesa si presenta a due navate. In stile cinquecentesco, semplice, accoglie al suo interno due tele di pregevole fattura. Una del Cinquecento, sulla destra dell'altare, su tavola di legno, che ritrae San Leonardo di Limoges. Mentre l'altra tela rappresenta San Giorgio, la Vergine del Rosario e la martire Maria Goretti. Al centro dei due dipinti il crocifisso, ligneo, risalente nella datazione ancora incerta al XIV o XV secolo. Il culto religioso di Roccasicura deriva soprattutto dal culto popolare che nel principio si teneva nelle campagne. Tra la semplicità di un pasto alternato alla preghiera, silenziosa e sicuramente molto sentita dai roccolani. Altri influssi della vita baronale di questo antico feudo sono visibili attraverso l'acqua santiera in pietra, sul quale è scolpito alla base lo stemma baronale. Sulla parete destra della navata centrale un Cristo morto, particolarmente espressivo e uno dei punti di fuga della chiesa di San Leonardo, oltre alla presenza di altre...